видеоуроке вы увидите ну, подробное, как изготовить из шерсти бешафт. Вот такие тапочки, это мужские тапочки без излишеств. Будет показано, как сделать выкройку, как сделать раскладку, как увалять, как сделать разрезы, прошить, причем потом пришить, как вырезать подошву, ну и как пришить подошву. Смотрите видеоурок, думаю, что будет все подробно и понятно. Вот выкройка, это на 42 размер, вот ножка, вперед добавляем 5, сюда 3, по бокам тоже где-то по 3 сантиметра, но здесь идет сужение за счет того, что здесь будет шлепок и нам задник будет особо не нужен. Вот на подложка под ламинат 3 мм перерисовала выкройку и теперь выкладываем кардачос. У меня здесь разные цвета, но это то, что было в остатках, чтобы ничего не покупать. Это кардачос бершав. И ложим пластами, не, не, пасма, не, не облачками, а прямо как, как, как возможно растянуть пласт и выложить прямо на выкройку. При этом необходимо немножко а, уже подвалять по-сухому. Сколько положить по весу? Ну, где-то на 42 размер идет 200-220 грамм. При этом я буду ложить немножко неравномерно. Шерсть разделяется на 4 части. Но я хотела с бы... Стороны. С каждой стороны разделяется. На, ну, так как у нас 2 тапочка, то 1, 2, 3, 4. То есть на 4 части мы делим шерсть. Но в данных тапочках я хочу сделать немножко по-другому, чтобы, так как и стирается больше всего та часть, по которой мы ходим, ну, скажем так, подошва, нижняя, а, нижняя часть. часть подошва, поэтому на подошву а, я заведомо ложу больше, ну хочу на этот раз положить больше грамм на 20 на каждый тапочек, чем сверху. 110 на один тапочек, да? Да. Ну и так вот распределяю, ну это как бы я так хочу просто сделать, потому что увидела проблему в том, что верх целый, а низ уже все. Поэтому есть такая задача сделать тапочки более носимы больше лет. <coughs> Поэтому есть такая задача. На данный момент я выложила это верхняя часть, и вот у меня здесь... Я разложила по пакетам. Это у меня еще осталось на верхнюю часть шерсть. Они будут коричневые. Ты сказала, это верхняя. Верхняя, верхняя часть, но это еще не конечный слой. Конечный слой еще у нас здесь есть, потому что еще нет нижнего слоя. Нужно так положить, чтобы учесть, чтобы линия сгибов не было здесь утолщения, поэтому нужно ложить по очереди. Но достаточно серьезный слой положен уже здесь, уже сверху. Сейчас я одену перчатки. Внутри розовая, чтобы берить руки. А плен, перчатки с клеенкой, с полиэтилена, для того, чтобы они скользили по поверхности шерсти, потому что другие перчатки не скользят. И вот такими движениями намыливая руки так легче контролировать вопрос пены мы будем замыливать строго по краю шаблона не доходя прижимая мелкой амплитудой прижимая шерсть и прижимая мы ее сначала ну, либо вверх либо вниз но не по очереди иначе шерсть сдвинется и будет не 42 размер а 45 и теперь с 
посмотрим, где у нас тут. Вот она уже сдвинулась частично. Вот мы его немножко подвигаем. И края не трогаем для того, чтобы потом оборвать то, что нам не нужно, когда мы перевернем. Вот, мы немножко многовато, но мы его можем убрать салфеткой. Вот мы чувствуем края. Через перчатку слышно края. Вот она уже подмылилась. Немножко сдвинулась, правда, но ничего страшного. И потом поправим. Края так и не троем. Вот мы сейчас перевернем. И немножко видно, что сдвинулось. Вот как понять, что примыли, придавило. То есть шерсть вся промокла. Вот. И теперь берем, ну и вторую часть тоже. тоже да, да, да. Точно так же. Хозяйственное мыло, потому что оно не так сильно мылится. Нам не нужно много очень пены, иначе наши тапочки всплывут просто в этой пене. И потом шерсть, так как у меня здесь остатки, то шерсть может просто расплыться и не сваливаться. Так я укрыть полу. Лишнюю пену нужно убрать, ну, либо губкой, либо полотенцем, не важно чем. Чем-то нужно убрать, иначе шерсть не будет нормально сваливаться. Вот как понять, что пена пены норма. То есть должно быть, когда валяешь, вот оно только под пальцами образовывается пена. Вот палец убрала, рядом пена есть, под пальцами нет. Это значит, что пены норма, и тогда шерсть сваливается ее под руками, даже слышно, что она становится более плотной. Вода не течет. Вода течь не должна, иначе Иначе все испортится. Но притереть нужно хорошо. Вот здесь тоже много пены. Вот отечь не должна, иначе... Ну, э, ну вот, видите, опять-таки, пены много. Пену нужно убрать. Если пусть ее будет меньше, ее можно добавить. Ну, можно добавить. И вот тогда, вот сразу разница, вот сразу начала сваливаться. Немножко притерли. Перетирать тоже не надо, потому что иначе потом будет сложно не приваляется второй, вторая часть, будет коржом висеть. Вот мы видим, перевернули. Здесь получается немножко много вылезла шерсти. Ну, это тоже нормально, поэтому мы берем. Как определить много? Ну, вот ее много. Должно быть где-то 2 сантиметра. Мы немножко придерживаем и отрываем. И теперь берем вот так вот руки в воду и загибаем это все на эту, на эту сторону. Не должно быть таких сильных складок, чтобы были заломы. Они будут нехорошо не хорошо ляжут. То есть нужно аккуратненько заложить уголочки так, чтобы не было вот таких заломов. Аккуратно их расправить. И вот такие вот так вот мы заделали. Вот это получается у нас первый слой одного тапочка и второй слой второго тапочка. И тут тоже вот, достаточно, вот здесь достаточно много. Мы прижимаем хорошо пальцы, иначе можем вытянуть. А это мы потом положим. Иначе мы вытянем из самого тапочка. А нам нужно только края убрать. 
получилось вот из, той, из того большого количества шерсти, которая вот так лежала. Это все прижалось и получилась вот такая тоненькая штучка. Теперь здесь у меня сважена это специально слой, который я отважила. Ну, такие огрызочки у меня оставались для утолщения подошвы. А это уже часть по весу, которая должна соответствовать переду верхней части. Одна четвертая получается. Как бы да, одна четвертая. Но в начале я положу также у меня ну, здесь. Это будет низ тапочка. Сейчас. Это внутренняя часть тапочка. Но все равно низ. Это низ. Низ тапочка, внутренняя то, часть. То, то был верх, это будет. Внутренняя часть, которую в общем-то будет видно. И ее будет видно больше всего, потому что ну, вот здесь будет, скажем так, прорез. Здесь будет тоже открытые будут пальцы. Поэтому делаем тот цвет, который нам необходим, ну, который бы мы хотели, чтобы он был, скажем так, лицевым. Видно. Видно, да. Ну, моя задача его сделать коричневым, так как у меня... В принципе, верх коричневый. В общем-то, хочу его сделать коричневым. В серой части положу на внутреннюю часть. Но так как здесь кусочки, то важно положить эти кусочки между слоями. Для того, чтобы при том, когда я буду затирать, намачивать, то эти кусочки просто не разлезлись и не получилось, что тапочки такими утолщениями в одном месте и слабыми местами в другом месте. Поэтому более такие пласты я хочу положить сразу. Выходить за край зону. Ну, за край не сильно, потому что этот слой. Так как у нас вот здесь уже есть загиб. И если мы положим точно так же, то получится у нас здесь на ребре утолщение. Два слоя. Да? да, то есть получается здесь будет по одному слою, а здесь будет два слоя. И это будет такое некрасивое ребро, поэтому делаем вот как бы встык, ну, скажем так, без припусков. На... Оно все равно потом выйдет. Ну, немножко. Немножко. Да, оно выйдет, но совсем немножко. Ну, такие просветы нужно залаживать, чтобы это было. Хотя аккуратно, сильно не давим, потому что мокрое. Мокрое, мокрое сложно скорректировать. То есть это у нас так называемый коррекционный слой. Можно даже так его назвать. Потому что мы корректируем, чтобы не было у нас утолщения. Это важно, иначе будет некрасиво, и исправить это будет уже в принципе нельзя. Утолщение Утолщение будет вот здесь по бокам. Будут такие ребра. Серьезные ребра, которые потом никуда не денешь. И тоже у меня здесь вот, как я и говорила, шерсть весьма с остатком разных кусочков. Кардачос бершав. Это натуральный. Вот я ложу... Натуральный цвет. Натуральный цвет, да. Это не крашеная шерсть. Угу. Она есть разных цветов. Она идет более дешевая, но в то же время сваливается она намного лучше, чем крашеная, потому что она не перепаренная. Краска. Я не перепаренная краска, химиярная, поэтому с ней работать одно удовольствие. Она быстро сваливается достаточно послушно, так как это бершав, то будет вообще идеально держать форму. Я закладываю серым сразу, у меня есть просто светло-серый, есть темно-серый. Вот так как это тапочки, то ну, как бы светлые мужские тапочки, в общем, не настираешься, поэтому делаем их более темными. Так, руками нужно В этом кульке была часть чисто для одной стороны. Да, я разложила по четырем пакетам. При этом два пакета это...
как я говорила, что там я положила всякие, всякую мелочь, то сверху я положила более большими пластами для того, чтобы при намокании эта шерсть, вот эти кусочки мелкие, они схватились между вот пластами более целыми этим и этим и чтобы просто эти кусочки при намыливании при затирании при катании в рулоне они не убегали а они просто сцепились это шерсть их просто верхние части шерсти более крупные куски пласты скажем так они его ну, как сцепят и не дадут куда-то уходить. Uh -huh. Ну вот мы видим такой вот пласт, вот когда намочим, uh -huh. видно будет, это вот такой пирожок, вот uh -huh. такой толщиной. Вот когда намочим, вот у нас еще осталось. Нет, вот она, это шерсть, которую мы будем укладывать сюда, на еще сюда пойдет эта шерсть. То есть важно не перепутать. Это верхняя часть, которая у нас осталась. Верх тапочка. Это подошва тапочка, низ тапочка. Но пока нам нужно, во-первых, сделать второй. А во-вторых, затереть вот это то, что мы пирожок, который мы уже наложили. А потом уже выкладывать более целые кусочки для того, чтобы... То есть на данный момент это утолщение нужно притереть, чтобы по бокам не далось утолщение. А уже следующий слой будет более завернутый. Поэтому... И, и, и наверх, и на низ. И наверх, и на низ, да. А тут да. уже вот, вот как бы ну, в аккурат положено, чтобы не было сильно большого зазора, скажем так. Мочим наш пирожок. Второй уже сделан. Вот получилось вот так. Такой небольшой заход. Из-за того, что ложили практически в уровень с краем. Ну и делаем, в принципе, точно так же. Опять-таки, мыла много не нужно. Ну и делаем тоже такие движения мелкой амплитудой, чтобы сильно не сдвинулась. Ну и сильно большая амплитуда не нужна, иначе мы все сдвинем. Хорошо прижимаем, притираем. Таким образом мы убираем воздух, который есть между слоями в шерсти, который будет нам мешать сваливаться. Воды лишь бы намочили. Да, воды много не надо, иначе все, весь наш пирожок разлезется по всему столу. Мыло тут, в принципе, на руках достаточно. Лучше мылить руки, потому что так легче контролировать количество мыла. Так, мы попробовали. Может быть, нужно вот так немножко. Так не выходило за край. Да, да, за край. Опять-таки не делаем по очереди, потому что иначе вот здесь вылезет. Будет много очень. А нам нужно, чтобы оно было строго по шаблону. Ну, более менее там немножко заход будет, конечно, вот как на том. Это норма. Ну, вот, вот немножко это норма. Чуть-чуть. Да, первый раз было побольше. У нас и мы ложили коррекционный слой. Еще будет по одному слою на, кажд... на каждую сторону. Это по большей степени мы примыливаем. Вот это было немножко многовато. Вот Хозяйственная мылица сильно. Это вот мыло норма. Когда оно есть под пальцами, у него нету, чтобы была мыльная пена. Тогда оно начинает сваливаться. А так оно будет просто под руками плавать. Вода не течет не кажется. Вода не течет. Ну вот мы перевернули, и вот у нас получился. Вот такой небольшой заход, ну, который ну, тут можно немножко сделать, скажем так, держа пальцы, немножко утончить, скажем так. 
толстого толстого да, так как у нас был достаточно толстый толстой который мы хотим чтобы тапочки насылись больше на, намачиваем руки и заворачиваем вот чем хорошо когда шерсть остается хотя бы частично сухой она лучше ложится тут вот можем немножко вытянуть чтобы немножко завернуть Ну, получается у нас отличный пирожок. Вот мы заворачиваем наш пирожок. Вот где есть утолщение, можем немножко его разрядить. Здесь нужно аккуратненько, чтобы без заломов лишних слегла вот. вот это вот такой изломчик вот. разровнять чтобы под пальцами мы не чувствовали таких особых заломов потому что это будут такие горбики добра нехорошо Шерсть нужно затянуть хорошо по шаблону, плотно по шаблону, иначе мы увеличиваем размер. Это подошва у нас там. Ложим теперь верхнюю часть, ну конечную часть верха тапочка. Вот уже серый у меня осталось немножко, я его разложила, так как серый у нас будет внутри. А, основ... а в общем-то тапочек будет коричневый поэтому <coughs> верхнюю часть и такой вот он хороший удачный пласт у меня остался целенький ну, вну... равномерный в... внутри велка не внутри тапочка внутри волк ну, в толще будет да. серый Свер... верх будет <coughs> коричневый и так как он такой равномерненький мы просто берем ложим и уже на данный момент теперь нам нужно с заходом. Сколько стоит? Ну вот, вот у меня край. Я беру за него и остальное отрываю. Вот это как раз и будет у нас заворот. Вот растягиваем. Так. 2 сантиметра. Да, где-то 2 сантиметра. Вот. Это и будет заворот потому что уже контрольный мы ложили. И это будет у нас то, что будет заходить на ту сторону. То есть это наш такой финиш. Так, ну и вот то, что у нас осталось, мы его тоже должны распределить, растянуть равномерно. В общем-то, весь смысл, самое важное, в любом, неважно, чтобы мы валяли, это равномерно разложенный войлок. Это залог того, что будет красивый, равномерный войлок, хорошее изделие, равномерный тапочек, не будет где-то протираться быстрее, где-то меньше. Ну и опять-таки точно так делаем. Точно так вот здесь положили и здесь опять-таки обрываем. Работаем без перчаток, потому что шерсть перелипает к перчаткам. Ничего не получится. Ничего не получится. Теперь вот эти кусочки просто ну, как бы выкраиваем, выкладываем, чтобы ну, вот здесь, например, вот, многовато. Ну и теперь закладываем, где у нас может быть немножко не хватило. Такие островочки делаем здесь не хватило вот еще кусочек у нас шерсти в общем растягиваем на всю длину вот здесь тоже видно что несколько тонковато пальчик тоже так вот как бы разложим растянем можно даже на просвет поднять посмотреть немножко его так по сухому даже подвалять надо чтобы оно немножко уже сцепилось так как шерсть короткошерстная и поднять, посмотреть на просвет. Поднять, посмотреть на просвет. Тут у нас, как бы, скажем так, все отлично. 
Вот есть пару мест. Вот здесь и вот здесь, которые мы положим такие небольшие яблочки, которые перекроют. Лучше положить, чем не доложить, чем будет какой-то некрасивый некрасивое утончение тем более тапочки нам этого не нужно вообще тапочки должны быть да, если... так это в общем скажем так финальная часть одного тапочка теперь у нас есть разложи в данном кулечке финальная часть второго тапочка вот, тоже, вот ну, кусочек шерсти серой у нас остался, мы ее тоже растянем. Ну и точно так же, как и первая. Да, все точно так же, так как два тапочка. То должны они быть одинаковые, поэтому раскладываем все точно так же. Все точно так же. Она могла быть и серая, просто был кусочек могла быть коричневая просто ну, да так как у меня коричневой было недостаточно шерсти то я уже тут миксовала из того что у меня было не хотела заказывать ничего потому что шерсть есть шерсть достаточно хорошая бершав обычно делают тапочки из новозеландской из новозеландского кардачеса он более дешевый разных цветов есть ну а я заказывала как-то бершав для валенок это лучшая шерсть для валенок она держит форму данина у нее 29 30 микрон а, вот еще кусочек серенького ну и точно так же и точно конца. все точно так же до конца потом опять точно так же все мы намочим перевернем уложим нижнюю часть ну и сделаем небольшой декор так как это будет тапочек мужской то скорее всего что декор будет уже может быть какие-то отделочные швы или что-то такое будет декор какой-то ну, да, да. все то же самое в общем то мыли мочим мочим мыли это второй век Второй верхний слой тапочка. Финальный верхний слой наших тапочек. Декора нет, декор будет чуть позже. Точно Пост, так же. Посты большие. Уже можно последовать на, на Здесь важно еще не перепутать, когда будем разрезать тапочек. То из них вверх, то из них вниз. Это если вверх. делали утолщение. Это вверх. Да? Это вверх. Да. Возможно, нужно будет какую-то ниточку положить, но не наверх, а на низ. Она приваляется, а потом вы будете просто видеть, что это у вас низ. Ну и сразу кусок декора. Ну или кусочек декора наверх. Сначала декора. Вырезано. Так, немножко сдвинулась. Ничего, мы сейчас его поправим. Вот, шерсть сразу начинает подваливаться. То, о чем я говорила, что шерсть бершав и кардачес, она как, скажем так, сразу схватывается. Вот, если заметно. А кардачес это она такая в пластинах, в пластинах таких ватных, а не в ленте. Не, не гребенная ленте. Берем руки, мочим, подводим снизу и заворачиваем. Это уже перевернули вверх. За, за... Получается, что верх тапочка, вот он, а это уже получается скажем, подошва тапочка. И сейчас выложим финальную часть. Вот я сюда положила специально, потому что когда так вот посмотришь, они одинаковые. Я знаю, что это, финальная, что это подошва. Сейчас я сюда уложу остальную шерсть. И если они у вас одинакового цвета, что сверху, что снизу, намечайте. Иначе куда-то отвлеклись, пришли и не помню, и уже не помните. Сюда будет ложиться последняя отменная часть низа тапка. Да, наша подошвочка. И сюда тоже. 
Снимаем перчатки. Ну, оно уже так вот лежит. Все. Вот у нас этот пакетик. Это эта шерсть. Снизу. Это вот тапочка. Низ, в общем-то, не важно. Ну, тоже прикроем коричневым. Ну, возможно, серая больше, больше выйдет. Вот так. Больше выйдет наружу, потому что без хорошо сильно проходит сквозь слои. Да. Он съедает, но есть одна хитрость. Чтобы бершав сильно не съедал, его нужно притереть. И тогда он не будет так сильно съедать. Каждый слой? Ну, в общем-то, да. Это нам хотя мешать не будет. Давить тоже не будет. Вот мы растягиваем, смотрим на просвет, чтобы нам растянуть его. Чем одним куском тем лучше вот кардочесальная пластина кардочесная. называется кардочесанная потому что через кардер протягивается через чесанную машину да такая кардочесальная машина которая точно так же все делает пластина чувствует такие да. Поэтому кардиочес. По названию машины. Тут вот как бы под низ положим, чтобы оно не убежало. Не убежало. Никуда не убежало. И, в общем-то, раскладываем, как и было, сейчас? равномерно. Сколько сейчас на, на края выпускаем? Также, так как у нас здесь-то зашло, но здесь... Зашло немножко вот так вот. Да, вот зашло вот так. Следующий слой, просто у нас получался один слой, достаточно большой, практически без захода. Там немножко было, буквально там... Здесь сантиметр. Здесь тоже. Здесь мы. Тоже сантиметра два-три. Ну, остаточки тут уже такие. Очень тоненькие. Этот слой был без особого захода. Потому что так как это финальный слой нашей подошвы, это подошва то финальная часть будет заходить на наперед поэтому с заходом мы сделаем уже коричневую часть, коричневую часть да, чтобы не было вот этого перехода даже если он, он будет тонкий этот переход у нас то он будет такой как бы смазанный как будто бы так задумано ну, это потому что там внутри серый еще а, да, оно вылезет все равно, но оно будет э, с таким нежным переходом, как бы, так как у меня коричневого просто не хватает. Ну, это просто потому что миксуем. Миксуем из того, что есть. Да. По, по хорошему нужно как бы миксовать из того, что надо. Мы миксуем с того, что есть. Только из коричневого, да. Ну, или как-то комбинировать это. Но так как есть то, что есть, то будем делать из того, что есть. Что-то шерсти так у меня давно уже лежит, и решила ее использовать, чтобы она дальше не портилась, не сваливалась. Поэтому сейчас вот... Когда лежит, ее с места на место переносишь. И, и он, она подваливается. Она подваливается, становится куском вылока. И вот она вот уплотняется. Она раньше она была такая вот как бы прямо ватка. А на данный момент она уже такая... Ну, вот это мусор. Это ничего страшного. На данный момент она такая вот уже подваленная. Что не есть хорошо. Просто потому что лежит. Просто потому что ей уже два года. Или больше даже. Три, наверное. Не знаю точно. Но уже успела состариться. 
здесь как бы так ложим на края, чтобы сделать вот этот вот переход. На ту сторону. На ту сторону, да. Ну и в общем какие-нибудь тут. Ну, как, как, как я говорю, сантиметра два-три. Да, оно у нас перейдет. Условно два. Мы его сейчас так по-сухому притрем потихонечку. И он уже прихватился. Ну, уже, уже немножко у нас. Пластом даже можно поднимать уже. Да, вот оно даже вот поднимается у нас пластом. И видно в просвет, что более-менее равномерно. Более-менее, потому что вот здесь чуть-чуть что-то есть. Но опять-таки мы подняли, оно немножко растянулось. Мы его сейчас так немножко подсобьем. Вот. И снова мочим. Снова мочим, но сначала мы сделаем это, потому что уже чтобы перчатки не надевать. Угу. Так, вот тут Точно так же вторая. Точно так же. Ставим последнюю часть. Все так же короткой амплитудой. Можем даже положить такой кусочек маленький. Чтобы понять, потому что они у нас одного цвета. Низ, да. И вверх. Конечно, низ у нас толще, но пока определить мы это не можем. Угу. Поэтому вот то, о чем я говорила. Есть у нас тут вылезла серая шерсть. Мы ее немножко уберем чтобы она была как бы все коричневая, все коричневая и внутри. Все равно. Ну, так вот затягиваем. И затягиваем. Все наверх. Ну, как? И все остальное. То же самое со вторым тапочком. Со вторым тапочком ну, все то же самое. Хочу задекорировать верхнюю. верхнюю часть. Это волокна то ли крапивы, то ли конопли. Это не вискоза. И оно немножко даст такой блеск. Вискозы такого цвета у меня нет. И также ложу не до конца. Эту часть не, не ложу, да? Не до конца, потому что это тапочки будут с вырезом угу. под пальчики. Потом? А сзади мы ложим, потому что эта часть, когда вырежется, то вот эта вот часть, она положится на пятку и приваляется. Mm -hmm. Поэтому э, намеренно сюда ложим, может быть, даже больше, для того, чтобы сармировать, и пятка не, ну, не подвергалась такому истиранию. Как, как крепкая волокна. Mm -hmm. Ну да, ну, в общем-то оно сармирует. Укрепит. Да. Укрепит нашу пяточку. Потому что зачастую именно пятка сильно стирается. Да. Придаст цвет, придаст... Э, Близко определенный, придаст. фактуру придаст. Ну и плюс еще в чем... Почему мне нравится ложить эту часть, как бы на пятку опускать? Потому что тогда получается как на каблучке. Ну, более комфортно. Толще. Толще и более комфортно ходить. Mm. В общем, э, наши волокна. И накрываем, ну это у меня мусорные пакеты, разорванные пленкой. Да. И нужно теперь нам это все дело прожужжать. Или вручную. Или вручную можно, как? но вручную тогда нужно одеть перчатки, чтобы скользило мыло. Ой. Ну такие пакеты. Пакет. Да. Ну, и вот мылом. И вот так вот мылом все затереть. У кого нет виброшлифовальной машины. По пленке, да. Да, именно по пленке. Вот так. Покажи. Вот так. Ну, я не хочу мочить, потому что mm -hmm. мне нужно по сухому виброшлифовальной машинкой. Ну, чтобы она не портилась. Ну и вот так вот затереть. С придавливанием. Да, с придавливанием. Потом, когда это затрется, тут у нас вот выступает, нужно будет это все перевернуть заложить и тоже немножко затереть. То есть это у нас будет на подошву. Угу. 
было бы хорошо, когда заходит на подошву нити, вернее, не нити, а волокна, потому что ну, это все-таки бок у нас будет. Ну и пусть лучше будет, чем не будет. Это точно так же. Я это делаю либо шлифовальной машинкой, правда, на сильно гудит. Считаю до 10. То есть поставила и до 10. Переставила, переставила, переставила. И так как бы... Один раз. Ну, один-два раза посмотрим, как привалялись наши волокна. еще потому что как понять когда мы вот так берем оно должно уже быть вместе ну, прихватиться к шерсти еще еще да по... но для этого я для начала его заверну чтобы уже можно было заверну наши Во, вот они торчат вот так я переворачиваю, заворачиваю, чтобы уже это до конца оформить. Вот я их заворачиваю, они тут немного, но есть. Все. А теперь уже могу смело его... Уже берется складками. Уже. Сейчас прожужу это, как бы между слоями я не жужу, потому что иначе может взяться корочка и будет расслаиваться шерсть, потому что мы же ее слоями ложим. Поэтому лучше этого не делать, а притирать руками, потому что мы когда руками притираем, мы придавливаем и как бы в глубину сцепливаем все слои, которые положили. И они сцепляются таким образом. Когда шлиф машинкой, по большей степени сцепляется верхние, верхняя часть, то образуется такая корочка, как на снегу. Поэтому нам нужно, чтобы тапочек между собой все слои сцепились крепко, чтобы не расслаивалась, не расслаивались наши части. И так, и так все остальное. И так все остальное, в принципе. Мы после того, как прожужжали, полностью тапочки притираем, так как у нас перчатки, которые полиэтиленовые, они хорошо скользят по нашим тапочкам и не делают катышки. Не делают катышки. И мы так вот притираем до тех пор, пока вот видим, что у нас вот оно уже сцепляется. Уже вот оно все вместе тянется. Значит, оно у нас уже приваливается. Поэтому мы хорошо. Так как... Верхушку просто не надавливая. А... Надавливая. Поначалу немножечко, а потом все больше и больше. Немножко надавливая. Но мыло должно быть вот так. То есть не так, что у нас тут все в пене. А вот я провела, под пальцами нет, между пальцами есть. Если его много его лучше промокнуть. 
Потому что если мыла много, не будет сцепляться шерсть между собой, она будет плавать в этом мыльном водном растворе. Воды тоже не должно быть очень много. Вот оно должно быть вот в таком. Вода должна быть вымыта. Не должно быть много, чтобы это не плавало. Иначе, если оно будет все плавать, оно не будет сцепляться. Оно будет отслаиваться. Ну, у каждого шерсть разная. У кого-то крашеная, у кого-то не крашеная, у кого-то бершаф, у кого-то новозеландский. Поэтому мы чувствуем, что вот она становится такая более вот, ну вот как-то плотненько уже вот ее можно вот как бы так оно ну, таким оладиком держится хорошо затираем вот так вот углы ну как бы не сильно трем потому что когда мы разрежем то наша первая задача это будет затереть все вот эти бока Бока, чтобы не было утолщения, но это я уже покажу просто чуть позже. Пока мы немножко трем, пока ну, вот не почувствуем, что оно так как бы скрепилось. Как бы по видео это может быть сложно. Да, оно тут все мокрое, все еще. Но оно не ездит, наверное, шерсть между собой уже не, не ездит. Ее можно уже... Вот руки чувствуют, что ее можно уже ну, как бы, свободно переворачивать. То есть она не разваливается. Вот она таким вот. До первого этапа это... Да, в принципе, еще немножечко может быть патрон. И для первого этапа этого достаточно. Делим на три части, так как это будут шлепки. Делим на три части. И от края отступаем. Я отступаю 2 сантиметра. Для того, чтобы получилось вот такой немножко. Мне хочется, чтобы это ну, вот как бы затягивало форму. форму. Вот так вот затягивало. И от, сери... от 1 трети отступаем еще где-то ну, сантиметра 2. Делаем такую дугу и отрезаем. Да. Можно, можно прямо. Можно прямо, но будет некрасиво. Будет, ну, в общем, будет не, не очень. Разрезаем ножом. Я разрезаю ножом, помогаю ножницами тоже. И вот, видите, получается, здесь тоже я по 2 сантиметра от края, здесь где-то 3 сантиметра, ну, и вырезаю такую дырочку. Ну, и я вижу, у меня тут вот дефект, серая, серая... Вот, еще раз покажу. Вот он, вот он получается, вот так вот вырезался. Когда лежал, вот он был вот так. 2 сантиметра открыл. И, и, и вот такой. И я вижу, что здесь вот серая, серая шерсть видна. Мне это не нравится. Можно, в принципе, так оставить. Рыжая пробьется, ничего страшного. Но все же хочется сделать хорошо, поэтому я на ней сложу кусочек шерсти маленький прикрыть прикрыть да а также вот эта часть у нас пойдет под пяточку не вырезается она не вырезается специально для того чтобы сделать утолщение под пяткой ну и дольше носила просто но. положится вниз вот да вот она положится вниз но чтобы оно лучше провалялось я туда ложу сухую сухой бершав сухой кардачос который склеит все это наше дело. То есть он служит как машинка, которая сшивает. Лучше приваляется. Да, оно лучше приваляется. Ложим сухой. Туда вот так вот. И вот здесь тоже, чтобы хорошо привалялось, вот у нас тут остались такие кусочки, поэтому всегда оставляйте кусочки на случай, если допустим, почему я делаю, не валяю в рулоне сразу, потому что разреза я сразу вижу, где у меня тонко, где у меня неравномерно, то есть я могу доложить, то есть если я вижу, что у меня неравномерно снизу сверху, я сравниваю два тапочка, 
Ну, вот на ощупь, да? Там, вот. То есть разрезаешь Разрезаю до, до того, как до, вваливаешь в рулон. До катания в рулон, да. Ну, каждый мастер делает по-своему, я делаю не так. Любой правильный. Любой метод правильный. Так как у нас вот здесь, там я проложила уже, но нам нужно, чтобы схватилось и здесь. Поэтому я кусочек кардачета закладываю буквально такой символический. Да. Если сказать, что у нас он не катался в родоне, то есть шерсть не привалена вообще, внутри так вообще ничего не было, то мы выкладываем вот так вот сухой кардачет. Сейчас мы его этот вырез останется на так. И мы его вот так вот притрем. Притрем. И вот у нас уже как бы оно немножко ну, вот, красивенько оно так выглядит. Теперь важно вот эти вот срезы, которые у нас вот они совсем совсем не сваленные вообще не сваленные поэтому мы берем мыло мочим и вот так вот слегка затираем слегка потому что шерсть вообще еще живая то есть это слои кардачеса но нам его нужно свалять для того чтобы оно сцепилось, чтобы мы могли уже что-то делать. Вот мы его. И оно буквально на глазах, на глазах сцепляется. Срезанный. Среза уже не видно. У нас же здесь вот серый пробивается. Да? И если мы его вот так вот подваляем, то среза видно вообще не будет. Поэтому нужно пройти теперь вот эти ребра, просмотреть, все ли у нас здесь равномерно. Может быть, нужно куда-то подложить. Ну, вот не пойму, мне кажется, что здесь мы подкладывали, потому что была видна шерсть. Оно сейчас быстро схватывается. Ну, вот мне кажется... Хотя нет, наверное, все же одинаково. Проверяем, сравниваем два тапочка, чтобы они были одинаковы. И вот эти срезы тоже замыливаем сразу, чтобы они у нас не разошлись. Если где-то разрезалось как-то некорректно, ну, зашло. И так весь вот мы заделываем вот такими движениями между руками. Замыливаем, не тянем, потому что эта шерсть еще не сцепилась. Нужно учитывать то, что она совсем еще слабенькая. Вот чтобы здесь не было вот этого рубца, который у нас, я просто слышу под пальцами, он образовывается. Ну, до тех пор, пока мы слышим, что войлок как бы сцепился, и он не расслоится при катании. Хотя катают... Ну вот он цел, вот он не расходится, вот он целый, как бы он перестает быть рыхлым. Ну, да, как бы нельзя сказать, что он совсем не рыхлый, потому что вещь не уваленная. Но чувствуется, что это одно полотно. Руки чувствуют, что это одно полотно. Хотя катают в рулоне, когда еще совсем никто ничего не трет. Ну, опять-таки, нужно следить, чтобы не было много воды, иначе будет, не будет уваливаться. Будет вот, кататься, я постоянно вытираю воду, ту, которую лишнюю, и тогда оно хорошо, очень хорошо начинает сваливаться, уплотняться. Вот. Сейчас покатаем это. 
все дело в рулоне. Переходим к этапу. Катание в рулоне. Вот мы притерли, там у нас, помните, есть кардачок под низом, который должен это все склеить. То есть это нужно все вот так вот. Сшиваем. Ну и вот эти портики постоянно поправляем, чтобы ну, была та форма, которая нам, вот так. нам хочется. А у себя тут небольшая ошибка. Она вообще незначительная, но э, немножко много разрезала. Я хочу его зашить ниткой в тон. Немножечко. Буквально схватить. Покажи, где я не, ну, не понимаю. Вот. Вот здесь заходит как бы более глубже, здесь. Вот как-то оно так идет. И чтобы вот этот угол убрать, чтобы он дальше не расходился, чтобы он был более таким кругленьким, скажем так, я это дело зашью. Пока не поздно. Пока не поздно. А, да, нитку желательно взять в тон. Оно заваляется, видно вообще. Ничего не будет, я потом покажу. И оставляем там нитку. Да, если она заваляется, отлично. Если не заваляется, мы ее срежем. Если будет видно нитку. Если будет видно нитку. Но поэтому я беру нитку в тон, чтобы ее было не видно. И не нужно было делать лишнюю работу. Вот так. Я как бы его подтягиваю, чтобы... Просто дальше, не расходилось. Просто дальше не расходилось. Потому что, как я и говорила, что разрезы на войлоке им свойственно расходиться. Ну, все, этого достаточно. Теперь я сделаю да? Я думаю, я, наверное, уверена, что это все заваляется так, что этого ничего видно не будет. Как бы еще одна прелесть воинка, то все можно исправить. Вот, теперь можем покатать в рулоне. У меня есть такая бамбуковая дорожка. Можно полотенце? Ну, поначалу не нужно полотенце, потому что войлок еще не схваченный, мы его очень бережно. Чтобы нам сохранить этот бортик, нельзя его выворачивать, иначе он ляжет. Поэтому мы его вот так вот загибаем. Вот здесь тоже немножко вот так вот подзагибаем. Все бортики. Вот так, да. Ложим сюда и плотно заворачиваем. Поначалу мы крутим очень-очень бережно. Заменить, заменить можно полотенцем. Обычным большим банным полотенцем можно заменить. И вот тут, видите, я тоже так вот подгибаю, чтобы не расплескивать, а сваливать так, как нам надо. Ну, и поначалу мы просто раз 50 не сильно прокатываем ну так вот считаем. вот такой у нас получилось теперь мы его вот так вот выровняем вот. все выравниваем значит если мы не выровняем то войлок так и сваляется друг с другом скрепится он у нас будет такой неровный бугристый и некрасивый вот эти швы прорабатываем вот эти швы борт, борт что ли чтобы не образовывались так. бока прорабатываем чтобы не образовывались рубцы ставим все на место и так после каждого катания нужно поставить войлок на место. Таким, каким мы его хотим видеть. Вот 
то, что мы зашивали, вообще не видно. которые у нас немножко образовываются вот они но их нужно сразу заделать можно даже вот так вот положить вот так постирать оно сразу даже уваливается Важно еще проходить такой вот каталкой. Для какой Массажная. цели? Массажной каталкой. Да, для какой цели? А, чтобы сделать войлок эластичным. Потому что нам его нужно не только увалять, усадить, но и чтобы он был пластичный. Вот то, что у нас не так, мы его таким образом и уплотняем. Снова все поправляем. Так уплотнили. Теперь вот так вот. Видите, образовываются такие рубцы. Вот они, эти рубцы. Если на них сразу не обратить внимание, они так и останутся. Поэтому мы их вот, вот таким образом разглаживаем смотрите есть ровненько никакого рубчика ничего нет а вот здесь есть вот он этот рубец если так оставить он так и заваляется поэтому мы его тоже затираем вот все рубца нет затерли за этим нужно следить Иначе будет некрасивый. Пяточку сразу ставим, чтобы войлок привыкал к своей форме. Носочек ставим. Этот бортик, который в Влад, ну чуть-чуть тише сделал. Ну уже пятый раз. Он не будет высоким. Он будет, ну, где-то вот таким. Может, меньше немножко. Но он будет держать э, наш тапочек, форму нашего тапочка. Вот здесь. То есть после каждого катания, сейчас мы катали вот таким образом. Сейчас перевернем, покатаем его вот таким образом. Сейчас все на место поставим, но опять покатаем. Потом мы будем катать вот таким образом. То есть когда мы катаем... Или вот так. Или вот так вот мы будем это все катать. Когда мы катаем... Вдоль он уменьшается вдоль. Как видно, он усаживается. Вот был. Ну, немножко, правда, но уже, в общем-то, меньше стал, чем был. Он усаживается в длину. Когда мы катаем поперек, он усаживается, естественно, что в ширину. Таким образом, вот, вот когда тапочек уже в таком состоянии. И так до тех пор, пока не примет нужный размер. Да. То есть нужно чередовать катание, э, тереть и скалка. Для того, чтобы войлок был ровным, пластичным, э, а не морщинистым. И таким рыхлым. То есть войлок должен быть не рыхлым. Должно быть хорошая увалка и хорошая усадка по толщине он должен быть 
готовность войлока, он звенит как картон. Это не звенит. Вот получились такие тапочки. После того, как мы их сваляли, их нужно выполоскать от мыла, высушить и только по сухому шить. Это шов крепления. Он используется на, и на валенках, на сапожках. И здесь я тоже хотела его использовать по одной причине. Потому что я хочу, чтобы был бортик, чтобы он держался, был фиксированный. Потому что, когда бываешь такие тапочки, то зачастую наступаешь на край, и он тогда расплющивается. Этот шов крепления он будет держать, но заодно он служит такой декоративной строчкой, скажем Идеально. так. Как ее делать? Ну, Получу. в общем-то, вы получится вот так. Ну, вот один я уже сделала. Вот таким образом. Здесь я не затягивала, потому что иначе перетягивать будет ногу, и это будет некомфортно ходить. Здесь тоже я немножко его так подобрала, а здесь тоже ну, так слабенько зашила. Шов крепления, нитку, чтобы рассчитать, какая должна быть, то есть здесь три, ну, скажем так, три размера, три, три, три оборота, длины, три, три длины. длины. Ну, я делаю немножко больше, лучше больше, чем меньше. Делается, ну, как бы, так как я уже начала, покажу, как я продолжаю его, этот шов крепления. Ну, получается, что от шва, от прокола до прокола, получается, шов где-то полтора сантиметра. Не меньше, потому что нам нужно затягивать. Возможность затянуть. Иначе, если мы сделаем, допустим, сантиметр, то он будет выглядеть некрасиво, его будет практически не видно, и декоративную свою функцию он не будет выполнять. Ну и так, в общем-то, будет затянуть достаточно сложно. Ну, можно отмерить, например, вот линейкой. Вот полтора сантиметра. Ставим. Не, и не, не насквозь. Не, не насквозь, потому что здесь нет этого шва, потому что то, что к ноге, чтобы ничего не терло, так как это у нас обувь натуральная, она должна быть комфортная для вноски. Поэтому все делаем комфортненько. Ну и здесь вот мы где-то ну, где-то вот почти сантиметр толщиной одеваем на крючок нитку одну протягиваем ее как обыкновенный шов протягиваем ее делаем такую петельку немножко так подзатягиваю продеваем вторую ну, обычный шов, которым шьют сапожный шов. Сапожный шов. И но, затягиваем. Но не насквозь, а для укрепления. Это шов крепления. Вот получается такой рулик. И он стягивает нам вот эту задинку. Ну и дальше можем продолжать также, Например, вот полтора сантиметра. Можно разметить, можно линейкой, можно на глаз у кого кто может это сделать ровно шел абсолютно не обязательно можно ну, и без него обычно тапочки делают без такого шва без шва крепления да. это просто мне хочется потому что предыдущие тапочки они вот здесь да. разлеглись Разли. да. и это выглядело ну, некрасиво это комфортно но это не эстетично на мой взгляд а вот здесь швы крепления делают для того, чтобы не растягивалось. Оно фиксирует, оно не растягивается, но его стягивать особо не нужно, потому что будет некомфортно носить да. тапочек. Все же это не уличная обувь, это тапочек, в котором должно быть комфортно. Да. Ну и так, в общем-то... И так поехали до самого конца. Затягиваем, не нас. затягиваем, затягиваем, но при этом у нас тут получается такая петля, мы прячем вот эту вот петельку внутрь войлока в середину. и в середину и затягиваем. 
И так до конца. И прошивки. Когда уже все затянуто, мы теперь нужно нам поставить на подошву наш тапочек. Это микропора. Вот такая она бежевая. Она есть разных цветов. Есть сверху текстура, есть гладкая. В общем-то, без разницы. Толщина. Толщина. Это? Это, наверное... 2,5-2 мм. 2-3 мм берем. Обводим наш тапочек уже по той форме, которая есть. Потом исправим, если что не так. Когда вырежем. Когда вырежем. Да. Вот, как бы так. Заходя внутрь. Меньше, чем. Под углом. Угу. Добрый ранок. Доброе утро. Так, обводим. Вырезаем, потом пошиваем. Вырезаем ножничками и пришиваем. Очень легко вырезается ножницами. Уже одна подошва пришита. Сначала мы приклеиваем э, на клей на эрит, не доходя до конца. Ну, почему не доходя до конца? Потому что может выступать клей, это будет некрасиво, потом нужно как-то с ним бороться. Я решила проклеивать вот таким, прошивать вот таким швом. Он получается более аккуратный. Для этого я отметила 5 сантиметров от края. 5 миллиметров от края и 7 миллиметров между, между швами между шагом шаг 7 миллиметров как я это делаю вот на втором я уже начала это делать про клеить и ту и ту клеить нужно и ту и ту поверхность потому что клей склеивается только между собой он не приклеивается просто какой-то какому-то материалу он клеится сам к себе это клейный рид он более всего подходит к войлоку, потому что он густой и он ложится слоем. Дисмакол тоже хороший клей, но им мы клеим в том случае, если наша подошва клеится только дисмаколом, не наэритом, потому что есть и такое, что подошва портится от клея. Но дисмокол он достаточно жидкий и впитывается внутрь, пропитывает прямо шерсть, внутрь шерсти. И поэтому приходится мазать два раза, это расход клея. Ну, в общем-то, это не нужно. Это не совсем экономно. Но чтобы прошить, дальше про прошивку. Вот мы приклеили по инструкции клеем, 15 минут сохнет, потом... Я, все, я нагреваю. Мне кажется, что так больше надежней. Более надежней. Я нагреваю клей. Когда наклеили, выдержали по 15 минут. Потом нагреваю, прогреваем клей. Я обычным бытовым феном прогреваю. Потому что если прогревать строительным клеем такую подошву, ну, нужно очень аккуратно, чтобы не поплавилась именно подошва, потому что тапочку, ну, что будет, войлоку ничего ему не будет, а вот с этой подошвой нужно аккуратно, чтобы она потом у вас не поплавилась. Приклеиваем, можно сразу пришивать, можно оставить, потом пришить, кому как удобно. Здесь я тоже точно так же пролинеяла, потом уже начинаю пришивать, пролинеяла по 5 сантиметров, миллиметров, нарисовала полосочку и также отметила по 7 миллиметров, и я сделала дырочку шилом. Зачем? Мне так легче на пальцы. Попадаю в эту дырочку, и она уже мне не нужно силой такой большой продевать иглу, нитку, пальцы болят. Поэтому шьем. Вот, сейчас я начну. Покажу. Вот напротив дырочки входим в войлок про Входим в войлок, 
пока стараемся не, по... немножко частично частично да немножко берем потому что мы по периметру прошиваем и этого фиксирования будет достаточно чтобы не отлетела наша подошва она уже тем более что она приклеена в дырочку попадаем ну, вот мне удобно на этот пальчик одеть наперсток вот напротив дырочки одеваем и опять Возвращаемся в ту же дырочку, вот сюда, и опять два раза в одну и ту же дырочку проходим. У нас, это, ровный теперь стежок. Да, это ровный стежок у нас получается. А чтобы он вот такой был косой, буковкой В английской, то мы в следующую напротив этой дырочки или этой меточки в шерсть в тапочек и продеваем стараемся продеть в эту дырочку это будет вот такой он ложится кос теперь следующее опять в ту же самую дырочку иголка должна быть длиннее, чем обычно. Она у меня уже немножко согнулась. Это удобно, потому что если короткая, у вас не хватает длины иглы, чтобы перехватить ее или вытащить. Она соскальзывает с пальцев. Это не кривая игла. Это не кривая игла, это она согнулась. Вот мы делаем ровный стежок. Затягиваем. Не сильно, потому что иначе мы будем прорезать микропорку. Она достаточно мягкая. Теперь шьем дальше. Следующий стежок. Следующий стежок напротив дырочки или меточки. Может быть, кому удобно просто меточку поставить, не дырочку. Вот я попала в эту дырочку. Попадаю. Это у нас получается вот так. И опять вот в ту же дырочку нам для, нужно попасть. Для ровного стежка для ровного стежка. Можно делать косы, если каждый раз в следующий. Тогда ровного не будет, только косы. Есть много разных швов. Ну, я хотела попробовать именно такой шов. На этом... Но на этом шве очень большой расход нитки. И, но не видно недостатка. Не видно, но видите, скрывается. Оно хоть тут, тут ровнее, тут лучше, тут хуже, тут лучше, хуже. Но в общем оно создается такое ну, красивый орнамент, что ли. Шов. Опять ту же самую дырочку. Немножко затягиваем и переходим дальше. 